QC, kaisa ang kalikasan. Good news sa mga siklistang Q-Citizen dahil bukas na sa publiko ang Payatas Control Disposal Facility Bike Park. Ang dating tambakan ng basura, ngayon ay isa ng ganap na parke kung saan pwedeng ma-enjoy ang recreational bike trails at green open space. Hinimok ng pamalang lungsod ang kabataang Q-Citizen na makiisa sa pagprotekta sa kalikasan bilang bahagi ng kampanya na Zero Carbon by 2050 Call to Climate Action. Tampok din sa isinagawang 3-day community engagement event ang maliliit na negosyo at organisasyon na may alok na sustainable na produkto at serbisyo. Kahit ramdam na ramdam pa rin ang summer, kabi-kabilang di clogging operations na ang ginagawa ng iba-ibang district action offices bilang paghahanda sa tagulan at maiwasan ng mga pagbaha. Nakipagpulong ang Quezon City Government kasama ang World Bank at Department of Public Works and Highways para plansyahin ang gagawing proyekto kontra baha sa District 1 bilang bahagi ng Metro Manila Flood Management Project. Sabay na natong haya ng Q-Citizens ang makasaysayang koronasyon ni na King Charles III at ng Queen Consort sa isinagawang public screening sa Quezon Memorial Circle. Iba-ibang aktibidad din ang tampok sa event, hatid ng British Embassy Manila. Sari-saring isyu ang tinalakay sa ikasampung Metro Manila Council, kabilang na ang pagtugon sa water crisis, COVID-19, update sa single ticketing system, implementasyon ng measles rubella vaccine at pagmonitor sa presyo ng mga bilihin. Naghayag ng suporta ang National Book Development Board sa QCLGU para sa mga programang may kinalaman sa libraries at paaralan. Inimbitahan din nila mga Q-Citizen Bookworms na dumalo sa tatlong araw na pagdiriwang ng Philippine Book Festival sa World Trade Center Manila sa Hunyo. Ibinida ng Quezon City Government ang iba-ibang programa ng lungsod na nagsusulong sa pangangalaga ng mental health sa isinagawang Diplomatic Briefing on Mental Health kasama sina His Excellency William Carlos ng Embassy of Ireland, iba pang diplomats at mental health advocates. Nag-ikot sa iba-ibang tanggapan at mga pasyalan sa Quezon City ang mga opisyal ng Sigma Capis bilang bahagi ng kanilang benchmarking activity. Na-highlight din sa aktibidad ang digitalization sa QCLGU para mapabilis ang proseso sa pagkuha ng social services ng pamahalaang lungsod. Tinalakay sa meeting ng lokal na pamahalaan at One Filipino Foundation ang planong pagpapabilis ng serbisyong medikal para sa Q-Citizens. Tatlong Memorandum of Agreement ang pinirmahan sa pagitan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System at Quezon City Government, kabilang na ang paggamit ng Balara Elementary School at Balara High School sa 10,000 square meters property ng MWSS, pagtatayo ng multipurpose gymnasium sa Barangay Pansol at pagbibigay ng right-of-way access sa Bistecville 5. Ginawaran ng QC Exemplar Award ang mga piling kawani ng Department of Building Official dahil sa natatanging pagbibigay ng serbisyo sa QC citizens ng kanilang tanggapan. Umarangkada na ang isang buwang chikiting ligtas vaccination program ng pamalaang lungsod, katuwang ang Department of Health. Nagbahay-bahay ang health workers sa sitio militar sa barangay Bahay Toro para magbigay ng libreng bakuna sa mga bata kontra sa iba-ibang sakit gaya ng polio, tigdas, rubella at iba pa. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa, higit 1,800 trabaho ang pwedeng aplayan sa isinagawang job fair ng Cooperatives Development Authority, Department of Labor and Employment at QCLGU.